Hello everyone, welcome to another tutorial from Biology with Shalini and in this video we are going to talk about glycosylation and in glycosylation particularly about end linked glycosylation. So glyco means a sugar. So by glycosylation what we understand? We understand that it is the addition of sugar or adding sugars to protein, lipid or other organic molecules. It begins in endoplasmic reticulum and it uh, the process of glycosylation continue, uh, is continuous in Golgi apparatus also. So end linked glycosylation is the attachment of a sugar molecule to a nitrogen atom in an amino acid residue. Similarly O linked glycosylation is attachment of a sugar to the hydroxyl oxygen in serine or trunin or to an oxy or simply um, attachment of sugar to an oxygen atom in an amino acid residue of a protein. Okay. So if we talk about the structure of end-linked oligosaccharide, it is same in uh, plants, animals and single-celled eukaryotes. Or in this structure, mein it is glucose glue start hota hai, jo attachment hota hai, the first uh, thing which is getting attached onto the dolicyl phosphate is N-acetyl glucosamine. Okay, then later on mannose and then glucose. So a branched oligosaccharide containing three glucose, nine mannose and two N-acetyl glucosamine. Uh, I hope you all are familiar with this term oligosaccharide. Oligosaccharides just me monosaccharide ke small number hote hai, okay. Oligosaccharide, what is oligosaccharide which is having small number or unit of monosaccharide and what is saccharide? Simple sugar, okay? Saccharide ka yahan pe kya matlab hai? Sugar. So this is the structure of this um, N-linked glycosylation mein jo oligosaccharide which is going to attached onto the protein is Glucose 3, mannose N and N-acetyl glucosamine 2. Now this process of glycosylation is divided into two phases, phase 1 and phase 2. The phase 1 includes the formation of 2 N-acetyl glucosamine and 5 mannose residue. Jab tak ye residue attached nahi hote, tab tak phase 1 hi chala rehta hai. But the moment ये पांच मेनोज और दो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन की रेजिड्यू अटैच हो जाते हैं तो वो फेज वन का कंप्लीशन हो जाता है एंड इट इज टेकिंग प्लेस ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके बाद में आता है फेज टू ओके इतना जब रेजिड्यू बन जाता है पांच मेनोज और दो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन जब अटैच हो जाते हैं तो वो फ्लिप हो जाता है Okay, पहले ये process phase 1 तक कहाँ हो रही है? Cytoplasmic side of the endoplasmic reticulum, correct? Then after that, 2 N-acetyl glucosamine, 5 mannose formation के बाद में, ये phase 2 start होता है, which is occurring, which is happening on luminal side of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum के अंदर. Um, if I draw the structure of endoplasmic reticulum, it's going to be like, aisa uh, rehta hai hamara nucleus, right? Ye beech mein, idhar ribosomes honge. These are ribosomes. Thik hai? So, this is the luminal side. Ye lumen hai, endoplasmic reticulum ka. Aur ye outside mein kya hai? Cytoplasmic side. Okay. So, ye start jo hoga phase one jo hai wo yahan pe iske cytoplasm mein start ho raha hai ye process. Or later on jab 5 minos or 2 N-acetyl glucosamine ka ye jab structure wo ban jata hai to iske baad mein flip ho jata hai. और ये अंदर की तरफ ल्यूमिन की साइड में आगे की प्रोसेस हो होती है, which is phase two of this process. After that, okay, this is the structure, okay, this is dolicol phosphate. 
इस डॉली कॉल्प ये हेल्प कर रहा है ये जो फॉस्फेट है ये हेल्प करेगा इस सारे स्ट्रक्चर को होल्ड करने में सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर दिस फॉस्फेट ग्रुप सो यहाँ पे पहले एन एसिटाइल ग्लूकोज आई मीन एड होगा देन मेनोज एंड देन एंड में ग्लूकोज ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड लिंकेज यू डोंट हैव टू रिमेंबर वॉट इज द वॉट इज द एग्जैक्ट लिंकेज दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट Now further, what are the steps? Okay, so biosynthesis of oligosaccharide begins in endoplasmic reticulum, as I told you earlier, and then transfer of N-acetyl glucose amine to dolichol phosphate. ठीक है? ये pyrophosphate bridge है, ये phosphate है, ये dolichol है. अब ये dolichol में N-acetyl glucose amine attach होता है. Five menos residues will be added later on. After this uh, attachment after the attachment of n acetyl glucosamine five menos residues are added now the process of end linked glycosylation starts with the formation of dolichol linked n acetyl glucosamine sugar and this linkage this pyrophosphate bridge this is helping in holding this whole structure okay and extension of oligo chains through the addition of various sugar molecules in a step wise manner okay so yahan pe these udp these gdp what are they doing they are activating the sugar molecules okay otherwise hamare jo sugar uh, glucose mannose residues jo bhi humko attach karna hai uh, in the nature a natural form they are inactive so to activate them we have to um activate them with the help of udp and gdp right so after they are getting attached to udp wo active ban rahe hain and later on uh by utilizing this energy they are getting uh, attached onto this tolicol phosphate right so here yahan is step uh, isme panch uh, steps ho rahe hain jiske baad ye panch menos residues yahan pe attach ho rahe hain and after this ये पूरा बनने के बाद में जब ये पाँच मिनोज और दो एनेसिटाइल ग्लूकोजा में इनका रेजिड्यू ऐड हो जाता है ये फ्लिप होके अंदर की तरफ फ्लिप कर जाता है सो दिस इज अकरिंग विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिज ये जो बॉन्ड है ये पायरोफॉस्फेट का ये जो बॉन्ड बन रहा है दिस इज दिस हाई एनर्जी बॉन्ड एक्टिवेट्स द ऑलिगोसेक्राइड ओके ये बॉन्ड जो है ये बहुत हाई एनर्जी का है इसकी एनर्जी की हेल्प से ये जो चेन है ये फ्लिप होके ये ब्रांच ऑलिगोसेक्राइड जो है ये फ्लिप हो रहा है और ल्यूमिन की साइड आ रहा है ओके सो ट्यूनिका माइसिन जो है एक एंटीबायोटिक है जो कि इस फर्स्ट स्टेप को ब्लॉक कर देती है तो एंड लिंक्ड ग्लाइकोसेलेशन नहीं हो पाता है विच लीड्स टू सेव ए प्रॉब्लम्स राइट सो फ्लिप होने के बाद में एज यू कैन सी ये पूरा फ्लिप हो गया एंड देन लेटर ऑन हमारे चार मेनोज के रेजिड्यू और तीन ग्लूकोज के रेजिड्यू एड होंगे इन अ स्टेप वाइज मैनो एंड हेयर ऑल्सो वी रिक्वायर जी डी पी एंड यू डी पी जी डी पी इज फॉर मेनोज एंड यू डी पी इज फॉर ग्लूकोज एंड वाई इज इज सो ग्लूकोज के लिए यू डी पी क्यों है मेनोज के लिए जी डी पी क्यों है आई एल कवर इट इन माई नेक्स्ट टॉपिक इन माई नेक्स्ट वीडियो सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्मिक साइड में स्टार्ट होता है एंड देन लेटर ऑन ल्यूमिन की साइड में ये सब हो जाता है एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर ये जो ऑलिगोसेक्राइड uh, है ये बना क्यों रहे हैं हम इसका मेन पर्पस क्या है क्योंकि इसको प्रोटीन में हमको शिफ्ट करना है ठीक है तो क्या होगा यहाँ पर एस्पैराजिन जो इस प्रोटीन का सीक्वेंस रहता है मेनली रहता है एस्पैराजिन एक्स सेरिन और एस्पैराजिन एक्स ट्रियोन एंड व्हाट आर दीज दीज आर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स ठीक है and this x can be uh, any amino acid except proline so this structure ye yahan se chop off ho jayega or this gets transferred to the protein and asparagine ke upar jaake ye attach ho jayega for this transfer is possible uh, 
this is catalyzed by oligosaccharide transferase okay enzyme oligosaccharide transferase is helping in the transfer of this oligosaccharide from this tolical phosphate to asparagine okay then later on here asparagine s n acetyl glucosamine mannose residues and glucose ab uh, after that what happens processing of oligosaccharide in the endoplasmic reticulum so immediately after the oligosaccharide is transferred to a nascent polypeptide all these three glucose residues and one mannose residue one specific mannose, mannose residue will be removed by different enzymes okay now you'll think that if we have to remove them finally then what is the point in adding them har cheez ka logic hota hai har cheez ka reason hai yahan par kya hai ye glucose kya kaam kar raha hai it is acting as a signal okay ye signal de raha hai ki this protein is ready to be transferred okay golgi apparatus mein jaane ke liye this uh, protein is this protein is now ready so ye glucose is acting as a signal फर्दर अगर ये ढंग से नहीं बना हो इसकी फोल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैलनेक्जिन कैल रेटिकुलम नाम के प्रोटीन्स रहते हैं जो इसकी मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं अगर अच्छे से नहीं बना है तो इसको दोबारा से बनाया जाता है या फिर इसको डिग्रेड कर दिया जाता है दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक बट uh, थोड़ा सा आइडिया बेसिक होना चाहिए कि अगर अच्छे से फोल्डिंग नहीं हो प्रोटीन की उस कैलरेटिकुलिन में तो uh, फिर क्या होता है वो डिग्रेड हो जाएगा और दोबारा से ये प्रोसेस पूरा स्टार्ट होगा ओके सो या वी कैन सी दैट पहले एक ग्लूकोज को रिमूव uh, uh, किया जाता है देन लेटर ऑन दोनों ग्लूकोज के दोनों ग्लूकोज को uh, यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है एंड देन इन द एंड एक मिनोज के रेजिड्यू को रिमूव किया जाता है सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ तक रहता है और फर्दर मॉडिफिकेशंस जो है वो इसकी गोलजाई ऑपरेटस में होती हैं सो द फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ दैट एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन विल हैपन विल अकर इन गोलजी ऑपरेटस सो अगर उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई है देन ऑलिगोसेकेराइड जो एन लिंक्ड ऑलिगोसेकेराइड है वो कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसेकेराइड बन जाता है और ज़्यादा मॉडिफिकेशन अगर नहीं होती है एज इट इज़ ही रहता है तो दैट इज़ हाई मेनोज ऑलिगोसेकेराइड बिकॉज उसमें एन एसिटेल ग्लूकोजम इन और मेनोज के कंपेरिजन में मेनोज के रेजड्यूज ज़्यादा होते हैं सो इन हाई मेनोज ऑलिगोसेकेराइड न्यू नो न्यू एडिशन ऑफ शुगर takes place and there are two n acetyl glucose i mean which, which are parental and mannose residues are there and in complex oligosaccharide many or more than two because original original uh, two n acetyl glucose i mean residues were there so in complex oligosaccharide addition of n acetyl glucose i mean galactose and fucose sialic fucose in some cases and mostly it's galactose and sialic acid uh, residues okay so this is what happens in golgi apparatus so they serve as antigens they help in cell cell adhesion wo signal ko receive karte hain fir communicate karte hain so they help in that and they confer stability that is resistance against protease 